ഹിന്ദൻ സന്തലദാസ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് അലി ഇവനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തോറ്റുപോയി രാജീവ് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ട് നേടിയ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആന് കാറിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ നാട് വിട്ടു പോവാണ് ഒരു ചേഞ്ച് അവൾക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോ നിനക്ക് എന്നെ വേണ്ട അല്ലേ പറയൂ രണ്ടിലൊന്ന് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കണം എന്നോട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു തരുമ്പെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രദാസിനെ പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ചന്ദ്രദാസ് നിങ്ങൾ വലിയവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ദയ എന്നോട് കാണിക്കില്ലായിരുന്നു ഒരു മത്സരത്തിൽ കുടുക്കി ഇവരെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തോറ്റുപോയേക്കും അത് പാടില്ല കയറു ഞങ്ങൾ ഇനി തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് വരില്ല എവിടെ ആയാലും സുഖമായിരിക്കട്ടെ അവസാനമായി ഒരു അപേക്ഷ കൂടിയുണ്ട് അത് നിഷേധിക്കരുത് മാറ്റങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേണ്ടാത്ത ചില വിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ടായിപ്പോയി ഞാൻ മരിച്ചുപോയാൽ വായ്ക്കരിയിടാനും മറ്റ് കർമ്മങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാനും ഇവനെ അനുവദിക്കണം അതാണ് ആചാരം 
അച്ഛന്റെ ചിതയ്ക്ക് മകനാണ് തീ കൊളുതേണ്ടത് ചന്ദ്രദാസന് അറിയാലോ പരലോകത്തെങ്കിലും മോക്ഷം കിട്ടാതെ പോകണ്ട എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്റെ മകൻ മിടുക്കനായി വളരും നിന്നിലൂടെ ഞാൻ പുതിയത് പലതും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് പൊയ്ക്കൊള്ളൂ നടു റോഡിൽ വെച്ച് എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സാറിനെ തല്ലിയത് ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് എന്നെ കോടതിയിൽ കേട്ടാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ സാറിന്റെ കൈയും കാലും ഞാൻ തല്ലി ഓടിച്ച് കൊക്കയിലെറി അതിനുവേണ്ടി എത്ര ലക്ഷം രൂപ ചെലവായാലും ശരി ഞാനത് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും വേറെ ആ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല സത്യമായിട്ട് ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ മാറ്റല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇത് വെച്ചോ കുശാലായിട്ടൊന്നും മിനുങ്ങ് എസ് ഐ കണ്ട പറയണം ഞാൻ ഇനി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇത് വെച്ചോ വരട്ടെ ഡോക്ടർക്ക് ബോറടിക്കുന്നില്ലേ എന്നും ആശുപത്രി രോഗികൾ ഭാര്യ 
ഈ സൈക്കിൾ തന്നെയല്ലേ എന്നും രാജീവിനെ പോലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ചെറിയ റിലീഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ശരി അപ്പൊ ഞാനൊരു നേരം പോക്കാണല്ലേ നല്ല വേളികൾ താല്പര്യമുണ്ടോ നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പായിരുന്നെങ്കില് ഞാൻ ഓക്കെ പറയായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ രാത്രിക്ക് അതങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്റെ സ്റ്റാഫിന് കിട്ടില്ല അത് ഡോക്ടറുടെ തോന്നലാണ് നേരം പോക്ക് പോലെ എടുക്കുമെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഒരു അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ എന്റെ എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവിൽ ഓരോ രാത്രിയിലും രണ്ടും മൂന്നും പെമ്പിള്ളാര് കാണും ഈ ആശുപത്രിയിലെ പല സുന്ദരികളും എന്റെ കടപ്പുറ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് ഇന്നും അവരിൽ ചിലരിവിടെ ഉണ്ട് പലരുടെയും പതിവർത്തകളായ ഭാര്യമാരായിട്ടും ഇപ്പ വിളിച്ചാലും വരും കാണണോ പക്ഷെ അതും മടുത്തു ഇനിയും കക്ഷി പോയില്ലേ എന്താ ഞാൻ പോണോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആലോചന നടക്കുന്നു പിള്ള പറയുന്ന കേട്ടു ആലോചനകൾ ഇവിടെ വിവാഹം സ്വർഗത്തി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തി പോകുന്നവരാണല്ലോ തമാശ കളി രാജീവ് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടാ പറയുന്നത് എനിക്ക് രാജീവിനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഉപദേശമാണെങ്കിൽ വേണ്ട ഇവിടെ വന്നപ്പോ ദേ പുള്ളി അതിനുള്ള പുറപ്പാടായിരുന്നു എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ബോർ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടാണ് എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കൂ വേണമെങ്കിൽ നല്ല ഇടി ഇടിക്കൂ അപമാനിക്കൂ പക്ഷെ ഉപദേശിക്കരുത് ഡോക്ടർ ഞാൻ 
പിള്ളേർക്ക് രാജീവിന് പിരിയാൻ തോന്നുന്നില്ല അടുത്ത സ്കൂൾ ബൂട്ടിൽ വരാടാ വെറുതെ വേണ്ടാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കണ്ട അടുത്ത സ്കൂൾ ബൂട്ടിന് ഇയാൾ വേറെ വല്ലടുത്തായിരിക്കും ജോലി എവിടെയായാലും വരാലോ താനൊന്നും മടങ്ങും ഞാൻ നാളെ അല്ലേ നടത്താം രാജീവ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മരണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത് വിടാമായിരുന്നില്ലേ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന എത്ര കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഗുപ്ത ഇന്ന് എത്തും നമ്മൾ വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഗുപ്തയുടെ കെയർ ഓഫിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ടും അതിന്റെ നൂലാമാലകളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോയാ മതി ആർക്ക് വേണ്ടിയാ അങ്കിൽ മരിച്ച വീട് പോലെ ഇല്ലേ എന്തു പറ്റി ആ പിള്ളേരുള്ളപ്പോ എപ്പോഴും ഒച്ചയും ബഹളവും ചിരിയും കരച്ചിലും ഒരാഴ്ച എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ണുറച്ചുറക്കുന്ന സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ആ കുരുന്നൊരുത്തനില്ലേ തൊമ്മൻ ആദ്യം കണ്ട നിമിഷം അവൻ എന്റെ കഴുത്തെ കയറി പിടിച്ച പിടി കുറച്ചു മുമ്പാ വിട്ടത് ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് അല്ല ഉറങ്ങാൻ അവന്മാര് സമ്മതിക്കണ്ടേ ചെകുത്താന്മാര് ഞാൻ പെട്ട പാട് ഈ എത്ര നുണക്കതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്നറിയോ പറയാണ്ട് അവന്മാര് വിടുവോ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതിന്റെ ഒരു രസം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി നല്ല രസമുണ്ട് ടോട്ടലി ഒരു ഒരു ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തെല്ലാം നുണ പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്നറിയാം ഡോക്ടർ ആയാലും മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയാലും പെണ്ണ് പെണ്ണ് തന്നെയാണ് ലൂയിസൻസ് എന്നിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി താൻ എത്ര നാളായി അലയുന്നു എന്നിട്ട് എവിടെന്നേലും കിട്ടാനുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അമേരിക്കെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഞാൻ ഒരാളെ തന്നാലോ ഒരു ഗർഭപാത്രം വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങി തന്നാലോ എന്ന് സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ സമ്മതിക്കും അല്ലാതെ അവൾക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ സത്യത്തിൽ തന്റെ ഈ ഭ്രാന്തൻ ആഗ്രഹം നടന്നു കാണാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് അവളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ വേദന തോന്നി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചു പോയത് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാവുന്ന സ്ത്രീയാണോ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് വെളുത്തിട്ടാണോ സ്വഭാവം കല്യാണാരാധനയൊന്നും അല്ലല്ലോ സോറി അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് എനിക്കറിയാം അവളെ എന്റെ പേഷ്യന്റ് ആണ് അവളെ ഭർത്താവ് ഓ മാരീഡ് യെസ് പ്രേമ വിവാഹമായി പേര് കേട്ടാ ചിലപ്പോ അറിയാം ചന്ദ്രദാസ് ഫുട്ബോളറാണ് കഴിഞ്ഞ ഫെഡറേഷൻ കപ്പിന് ബഗാന് വേണ്ടി ഹാട്രിക് നേടിയ ഒരു ചന്ദ്രദാസ് പത്രത്തിലൊക്കെ ഫോട്ടോ വന്നിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പറ അയാൾ ഇന്ന് ആരോരും അറിയാതെ ഭാര്യ വീട്ടിലെ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ മരണവും പ്രതികരിക്കുന്നു അതെ നട്ടലിൽ വേദനയായിട്ടായിരുന്നു തുടക്കം പല ആശുപത്രികളിലും കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ചു ആരും ശരിയായി ഡയമൈസ് ചെയ്തില്ല പലരും പല രോഗത്തിന്റെ പേരിലും ചികിത്സിച്ചു സ്ട്രോങ് മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചു കഴിച്ച് 
ആറു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അയാളുടെ വൃക്കകളും തയ്യാറാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങളായി തീരെ പ്രവർത്തിക്കത്തി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡയാലിസിസ് നടത്തി പക്ഷെ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാതെ രക്ഷപ്പെടില്ല ലക്ഷങ്ങളുടെ ചെലവ് വരും അയാളുടെ വീട്ടുകാരാണെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല അയാളുടെ ജീവന് വേണ്ടി അവൾ എന്തിനും തയ്യാറില്ല മരിക്കാം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കാര്യമൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ അല്ലേ അവസാനം പറ്റില്ല എന്ന് പറയരുത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പെണ്ണാവില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചന്ദ്രദാസിന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമെങ്കിൽ മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറാകുന്ന ആ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു എന്താ ഡോക്ടർ അവരുടെ പേര് ആനി വന്നത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്നുണ്ടോ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടപ്പോഴുണ്ടായ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ചാടി പുറപ്പെടുകയായത് വരട്ടെ അല്ല ഒരു ചായ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം വേണ്ട ഞാൻ അല്പം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചായ കഴിച്ചാൽ ചേരില്ല മിസ്റ്റർ രാജീവ് മേനോൻ താങ്കളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നില്ല എന്ന് വേണ്ട ഒരാപ്പിൾ എനിക്ക് തരൂ എത്രയായാലും എന്റെ ഭാര്യയാണല്ലോ ഗർഭിണിയായത് താങ്ക് യു വേണ്ട വാങ്ങു അനി വേണ്ട പ്ലീസ് ഞാൻ ഛർദ്ദിക്കും ഒരമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വേണ്ട കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ എന്തായി കാണുന്ന ഹോട്ടൽ എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് പാല് മാത്രം മതി അയ്യോ അത് പറഞ്ഞ പറ്റില്ല ഓരോ നേരവും കഴിക്കേണ്ട ആഹാരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിച്ചേ പറ്റൂ എനിക്ക് വിശപ്പില്ലെങ്കിൽ എന്തെയും ഈ സമയത്ത് നല്ല വിശപ്പ് തോന്നേണ്ടല്ലോ വയറ്റിൽ വല്ല അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടോ നാപ്പം നേട്ടു ഷോ ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണ് എനിക്കൊരു അസുഖം ഇല്ല പിന്നെന്താ വിശപ്പില്ലാത്തത് ഡോക്ടർ ആ മനുഷ്യനെ തീർക്കാണെന്ന് കരുതാം നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ കോപ്രായങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കുന്നത് കോപ്രായമോ പ്രശസ്തരായ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെയും സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെയും മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കുള്ള ഗർഭകാല ജീവിതം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയും ഉണ്ട് കഴിക്കും ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട സമയമായി മേരി കോയമ്പത്തൂർ ഒരു നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് കണ്ടു എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് വളരെ പ്രശസ്തിയായ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് റൂംസ് ഒക്കെ നല്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ പോലെ ഇരിക്കും ആനയെ നമുക്ക് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താലോ ആനയും ഡോക്ടർ രാജേഷ് വിളിക്കും അല്ല സാർ അറിഞ്ഞില്ലേ ആന ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് പെയിൻ വന്ന കാരണം ഡോക്ടർ സീനത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലാക്കി ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിലേ ഒരു സിസേറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കൂ ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ സിസേറിന് വേണ്ടി വരും അതാ നല്ലത് കുഞ്ഞിനൊരു പോർല് പോലും ഏൽക്കില്ല 
ും <laughs> 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 അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം കിട്ടാതിരുന്നാ മതി മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രദാസ് ഞാൻ വളരെ അധികം സന്തോഷവനാണ് ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തരും കമാ ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പോവേ പിന്നല്ലാതെ ഇന്നത്തെ കൂടി ഇവരുടെ കരാർ കഴിക്കില്ലേ ഇനി ഇവരെ നമ്മൾ വളർത്തും വാ പിന്നെ വളർത്താതെ പറ്റൂലും മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞാലേ അതൊക്കെ പറ്റൂ ഇപ്പൊ മുലപ്പാല് തന്നെ വേണം മാത്രമല്ല ഈ കുഞ്ഞിന് നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എവിടുന്ന് കിട്ടും അമ്മയുടെ മുലപ്പാല് കുടിച്ച് തന്നെ വളരണം അത് പ്രശ്നമാവുമല്ലോ എന്ത് പ്രശ്നം ആനയില്ലേ അത് അവര് സമ്മതിക്കണ്ടേ പത്ത് മാസം തന്നെ കഴിച്ചു കിട്ടിയത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് രാജീവ് കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങ് തരൂ ഇതിപ്പോ പ്രശ്നമായല്ലോ ചന്ദ്രദാസ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അവൻ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് വളരണമെന്ന് ഞാനും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം സഹായിച്ചേ തീരും ആലോചിക്കാം ആലോചിച്ചപ്പോഴാ കാശ് എത്ര വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തരാം മിസ്റ്റർ രാജു മേനോൻ കാശിന്റെ കണക്ക് മേലാൽ എന്നോട് പറയരുത് എത്ര കാശ് കൊടുത്താലും കിട്ടാതെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൊള്ളാം 